హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ది మ్యాథ్స్ వరల్డ్ ఈ వీడియోలో ఏపీ స్టేట్ బోర్డ్ న్యూ సిలబస్ ఎయిత్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్లో థర్డ్ చాప్టర్ అండర్స్టాండింగ్ కోఆర్డినేటర్స్ అనే చాప్టర్లో పేజ్ నెంబర్ ఫార్టీ త్రీలో ఉన్నటువంటి ట్రైదీస్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాము అలాగే ఎక్సర్సైజ్ త్రీ పాయింట్ టూలో వన్ టూ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో కూడా నేర్చుకుందాము ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా పాలిగన్కి ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ యొక్క సమ్ ఎంత అనే దాని మీద ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆ టాపిక్ చూసి తర్వాత ఇవి నేర్చుకుందాం సమ్ ఆఫ్ ది మెజర్స్ ఆఫ్ ది ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఏ పాలిగన్ సో ఇప్పుడు మనం ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ సమ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది అనేది ఎక్సర్సైజ్ త్రీ పాయింట్ వన్లో ఫోర్త్ ప్రాబ్లంలో చూసాము ఒక ఫార్ములా కూడా డెరైవ్ చేసాము ఏ పాలిగన్ అయినప్పటికీ సమ్ ఆఫ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఎన్ మైనస్ టూ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ వేస్తే వస్తుంది అలాగే ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ది మెజర్స్ ఆఫ్ ది ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎనీ పాలిగన్ సో ఇక్కడ మనకు ఒక పెంటగన్ ఇచ్చారు ఈ పెంటగన్లో ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ కాకుండా ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ని గుర్తుపెట్టారు ఈ పెంటగన్కి బయట వైపుగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి చూడండి ఏ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి నెక్స్ట్ బీ దగ్గరకు వెళ్ళిన తర్వాత ఇట్లా టర్న్ తిరగాలి టర్న్ తిరిగేటప్పుడు కొంత యాంగిల్ ఉంది ఇక్కడ సో మళ్ళీ సి దగ్గరకు వెళ్ళిన తర్వాత ఇటువైపు టర్న్ తిరగాలి ఇక్కడ ఒక యాంగిల్ ఉంది యాంగిల్ టూ అలాగే ఇక్కడ టీ దగ్గర టర్న్ తిరిగినట్లయితే యాంగిల్ త్రీ ఉంది ఈ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత టర్న్ తిరిగితే యాంగిల్ ఫోర్ మళ్ళీ ఈ దగ్గర ఒక టర్న్ తిరిగి ఏ దగ్గరకు వచ్చినట్లయితే ఒక కంప్లీట్గా ఒక రౌండ్ పూర్తి చేసినట్లు ఏ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఏ దగ్గరకు వచ్చినట్లయితే ఒక రౌండ్ పూర్తి చేసినట్లు సో మనం టర్న్ తిరిగినప్పుడల్లా ఉన్న యాంగిల్స్ అన్నిటినీ సమ్ చేసినట్లయితే ఏ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వస్తుంది మెజర్ ఆఫ్ యాంగిల్ వన్ ప్లస్ మెజర్ ఆఫ్ యాంగిల్ టూ ప్లస్ మెజర్ ఆఫ్ యాంగిల్ త్రీ ప్లస్ మెజర్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఫోర్ ప్లస్ మెజర్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇది పెంటగన్ కాకుండా హెక్సాగన్ను హెప్టాగన్ను ఆక్టాగన్ను ఇవి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ సమ్ అన్నీ కూడా అన్ని పాలిగన్స్లోనూ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీసే ఉంటుంది ఈ ప్రా ఈ ప్రాపర్టీ మీదే మనం ఎక్సర్సైజ్ త్రీ పాయింట్ టూలో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ని చేస్తాము ది సమ్ ఆఫ్ ది మెజర్స్ ఆఫ్ ది ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఎనీ పాలిగన్ ఈజ్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఎక్స్టర్నల్ అన్నా ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ అన్నా ఒకటే ఏ పాలిగన్లో అయినా సరే ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ని సమ్ చేస్తే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వస్తుంది ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ మాత్రం మనకి నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ని బట్టి సమ్ అనేది మారిపోతుంది ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ మాత్రం ఏ పాలిగన్కి అయినప్పటికీ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వస్తుంది మనకి ఈ ప్రాపర్టీ అర్థం కావడం కోసం ఎక్సర్సైజ్ త్రీ పాయింట్ వన్లో సెవెంత్ ప్రాబ్లంలో ఉన్నటువంటి వన్ టూ ప్రాబ్లమ్స్ చూసినట్లయితే ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ సమ్మే ఇచ్చారు ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ అలాగే ఇక్కడ కూడా ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఫోర్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ సమ్ చేయమని అడిగారు ఈ రెండిట్లోనూ సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీసే వచ్చింది ఇది ట్రయాంగిల్ అయినప్పటికీ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ త్రీ సిక్స్టీనే వచ్చింది సమ్ చేస్తే అలానే ఇది కూడా క్వార్డ్రిలేటర్ అయినప్పటికీ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ని సమ్ చేస్తే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వచ్చింది సో ఏ పాలిగన్ అయినప్పటికీ ఎన్ని సైడ్స్ ఉన్నప్పటికీ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ని సమ్ చేస్తే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ట్రైదీజ్లో ఉండే ఈ ప్రాబ్లం చూద్దాము ఇక్కడ మనకు ఒక రెగ్యులర్ హెక్సాగన్ అని ఉంది రెగ్యులర్ అంటే ఈచ్ సైడ్ ఈక్వల్ అలాగే ఈచ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్ ఈక్వల్గా ఉంటే ఆ పాలిగన్ని రెగ్యులర్ పాలిగన్ అంటాము ఇక్కడ సిక్స్ సైడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది రెగ్యులర్ హెక్సాగన్ అవుతుంది ఫస్ట్ ప్రాబ్లం వాట్ ఈస్ ది సమ్ ఆఫ్ మెజర్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఎక్స్ వై జెడ్ పి క్యూఆర్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ చూడండి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఒక ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఎక్స్ ఉంది ఇక్కడ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ వై ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ జెడ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ పి ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ క్యూ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఆర్ ఈ సిక్స్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ని సమ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది అని అడుగుతున్నారు సిక్సే కాదు సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఎన్ని ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఉన్నప్పటికీ వాటి అన్నిటి సమ్ము త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీసే వస్తుంది సో సొల్యూషన్ దీనికి ఆన్సర్ సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఎనీ పాలిగన్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఎనీ పాలిగన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఏ పాలిగన్ అయినప్పటికీ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ సమ్ చేస్తే త్రీ సిక్స్టీ వస్తుంది కాబట్టి ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ప్లస్ పి ప్లస్ క్యూ ప్లస్ ఆర్ ఈ
so all exterior angles are also equal ikkada angles tho paatu sides kuda equal ga untai regular ante so ee exterior angles anni equal kada aithe okokka exterior angle entu untundo kanukovali what is the measure of each exterior angle so exterior angle kanukodaniki manaku oka formula undi exterior angle is equal to sum of exterior angles sum of all exterior angles by number of sides so idi regular kabatti each side equal ga untundi number of sides so idi annitlo nu 360 ne untundi sum of all exterior angles 360 degrees by number of sides regular hexagon kabatti six sides untayi cancel chesinatlayite 6 6 are 36 0 ki 0 so each exterior angle ippudu manam geesina figure lo 60 degrees untundi alage each interior angle ent untundi ani adigaru interior angle sum of interior angles already manaku telusu kada n minus 2 into 180 ani formula vesi kanukkunnamu so n minus 2 six sides kabatti number of sides number of sides is equal to 6 so sum of 6 interior angles is equal to 6 interior angles is equal to already second first exercise fourth problem lo n minus 2 into 180 degrees n and take a number of sides so 6 minus 2 into 180 and 4 into 180 720 degrees so sum of all 6 interior angles 720 one interior angle and thundi ante each interior angle is equal to sum of interior angle 720 by number of sides 6 cancel chesina atlayite 6 12 72 0 ki 0 ante each interior angle 120 degrees untundi ikkada manu observe cheyalasindi entante oka exterior angle alane interior angle ee renditni sum chesthe 180 vastundi chudandi each interior angle 120 degrees each exterior angle 60 degrees ee renditni sum chesthe 180 vastundi ee property ni use cheskonu manu exercise lo unde problems ni chestam kabatti gurtu pettukondi exterior angle ni interior angle ni renditni sum chesthe 180 vastundi next fourth question repeat this activity for the case of regular octagon ippudu man regular hexagon ki chesam kada regular octagon ki aithe exterior angle entu untundi interior angle entu untundo kanukovali so each exterior angle in regular octagon octagon ante number of sides 8 untay anamata so formula sum of interior angle exterior angles sum of all exterior angles manam kanukuntunnam exterior kabatti sum of exterior angles by number of sides octagon ante 8 sides untayi sum of exterior angles a polygon kaina 360 degrees e untundi by number of sides 8 so 8 table lo cancel chesinatlayite 8 3 jar 8 4 jar 32 4 migulutundi 0 dinchukunte 40 8 5 40 ante each exterior angle 45 degrees untundi regular regular octagon lo alage each interior angle kuda kanukovali so number of sides 8 kabatti ippudu manam interior angle kanukuntunnam mundu number of sides raddam number of sides is equal to 8 sum of 8 interior angles so lopala motha 8 angles untayi 8 interior angles is equal to formula interior angles sum kanukodaniki formula n minus 2 into 180 n ante ikkada number of sides Number of sides 8 kabatti 8 minus 2 into 180 and 6 into 180. 8 in 6 are 108, 0 ki 0 and 1080 degrees and matter. If we 8 interior angles in the sum chest, if we each interior angle can equally each interior angle is equal to sum of 8 interior angles by number of sides and 1080 by 8. 8 table lo cancel chesthe 8 1s 8 2 2 migulutundi 8 dinchukunte 28 8 3s 24 4 migulutundi 0 dinchukunte 40 8 5s 40 so each interior angle in regular octagon is 135 degrees alage manaku ochindi correct o kaado check chesukochu each exterior angle ni each interior angle ni sum chesthe 180 degrees raavali 135 plus 45 180 degrees vastundi next ide activity ni 
రెగ్యులర్ ట్వంటీ గన్కి కనుక్కోవాలంటే అంటే ట్వంటీ సైడ్స్ ఉంటాయి రెగ్యులర్ ట్వంటీ గన్ సేమ్ ఇదే ప్రాబ్లం ముందు ఈ చెక్స్టీరియర్ యాంగిల్ కనుక్కుందాం ఈ చెక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ బై నంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ బై నంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఇన్ ఎనీ పాలిగన్ ఈస్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ బై ఇక్కడ రెగ్యులర్ ట్వంటీ గన్ కాబట్టి నంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ ట్వంటీ ఉంటాయి జీరోకి జీరో క్యాన్సిల్ టూ వన్స్ టూ ఎయిటీన్స్ సో ఈ చెక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఎయిటీన్ డిగ్రీస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సమ్ ఆఫ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ కనుక్కుందాం ఫస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ ట్వంటీ ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సమ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ మైనస్ టూ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ ఎన్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ ట్వంటీ కాబట్టి ట్వంటీ మైనస్ టూ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ అంటే ఎయిటీన్ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఇక్కడ మనం మల్టిప్లికేషన్ చేయొద్దు ఎట్లాగో క్యాన్సిల్ చేయాలి కదా సో ఈచ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈచ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ బై నంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ అంటే ట్వంటీ జీరోకి జీరో క్యాన్సిల్ టూ వన్స్ టూ నైన్స్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ నైన్స్ ఆర్ వన్ సిక్స్టీ టూ డిగ్రీస్ సో ఇక్కడ మనకి ఈచ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్ వన్ సిక్స్టీ టూ వచ్చింది ఈచ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఎయిటీన్ డిగ్రీస్ వచ్చింది ఈ రెండింటినీ యాడ్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ రావాలి వన్ సిక్స్టీ టూ ప్లస్ ఎయిటీన్ వన్ ఎయిటీ సో ఇక్కడ మనం ఈ పాయింట్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈచ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ప్లస్ ఈచ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్ ఇన్ ఎనీ పాలిగన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ త్రీ పాయింట్ టూలో వన్ టూ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాము ఫస్ట్ వన్ ఫైండ్ ఎక్స్ ఇన్ ది ఫాలోయింగ్ ఫిగర్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది ఎక్స్టీరియర్లో ఉంది అలాగే ఈ ఫిగర్లో కూడా ఎక్స్ అనేది ఎక్స్టీరియర్లో ఉంది ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్న ప్రాపర్టీ ఉంది కదా సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఎనీ పాలిగన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ ఆ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేసుకుని ఈ టూ ప్రాబ్లమ్స్ని చేస్తాము సో ప్రాపర్టీ రాద్దాం ఫస్ట్ సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఎనీ పాలిగన్ అంటే అది ట్రయాంగిల్ అవ్వచ్చు క్వాడ్రిలేటర్లు అవ్వచ్చు ఏ పాలిగన్ అయినప్పటికీ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ సమ్ చేస్తే త్రీ సిక్స్టీ వస్తుంది ఇక్కడ ఉన్న ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ చూసినట్లయితే ఒక ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెకండ్ వన్ కూడా వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్డ్ వన్ ఎక్స్ ఈ మూడింటిని సమ్ చేస్తే త్రీ సిక్స్టీ వస్తుంది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ మనకి ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి సో టూ ఫిఫ్టీని రైట్ సైడ్ పంపిస్తే మైనస్ టూ ఫిఫ్టీ అవుతుంది త్రీ సిక్స్టీలోంచి టూ ఫిఫ్టీ మైనస్ చేస్తే వన్ టెన్ డిగ్రీస్ సో ఈ ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో ఎక్స్ వాల్యూ వన్ ట్వంటీ సారీ వన్ టెన్ డిగ్రీస్ చూడండి ఇక్కడ మనకి మొత్తం ఫైవ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఎక్స్ ఇచ్చారు ఇంకొకటి సెవెంటీ అలానే ఇక్కడ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీస్ అవుతుంది ఈ సింబల్ కనుక ఉన్నట్లయితే ఇది ఇంటీరియర్ యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీసు ఇది లీనియర్ పెయిర్ కాబట్టి మొత్తం వన్ ఎయిటీ రావాలి అంటే ఇక్కడ నైంటీ ఉంది సో ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ కూడా నైంటీ అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ ఈ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఇచ్చేసారు సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇక్కడ కూడా ఈ సింబల్ ఇచ్చారు ఎక్స్టీరియర్లో అంటే ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ అని అర్థం పర్పెండిక్యులర్ అని అర్థం సో ఫైవ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్లో ఫోర్ వచ్చేసాయి ఇంకొకటి కనుక్కోవాలి మనం సో సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఎనీ పాలిగన్ ఆఫ్ ఎనీ పాలిగన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ సమ్ మాత్రం పాలిగన్లో ఉండే నంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది కానీ సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఎనీ పాలిగన్ ఈజ్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ సో మనం ఫస్ట్ నుంచి ఇటు నుంచి వద్దాం ఫస్ట్ యాంగిల్ ఎక్స్ నెక్స్ట్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ నైంటీ నెక్స్ట్ వన్ సిక్స్టీ మరలా నెక్స్ట్ వన్ నైంటీ ప్లస్ నెక్స్ట్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ సెవెంటీ ఈ ఫైవ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ సమ్ చేస్తే త్రీ సిక్స్టీ రావాలి సో నైంటీ ప్లస్ నైంటీ వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ సిక్స్టీ
ట్రై తీజ్లో చేసాం కదా ఒక ఆక్టా కనుకి ఒక ట్వంటీ కనుకి ఈ చెక్స్టీల్ ర్యాంగిల్ ఎంత ఉంటుందో అలాంటి ప్రాబ్లమే ఇక్కడ నైన్ సైడ్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ చెక్స్టీల్ ర్యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది ఫిఫ్టీన్ సైడ్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ చెక్స్టీల్ ర్యాంగిల్ ఎంత ఉంటుందో కనుక్కోవాలి సో ఫస్ట్ మనకి సమ్ ఎంతో రాద్దాం సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఎనీ పాలిగన్ సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఎనీ పాలిగన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ సో ఏ పాలిగన్కి అయినా ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఎన్ని ఉన్నా వాటన్నిటినీ సమ్ చేస్తే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వస్తుంది సో ఈచ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఒక్కొక్క ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది ఈచ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఆఫ్ పాలిగన్ హ్యావింగ్ నైన్ సైడ్స్ హ్యావ్ నైన్ సైడ్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ బై నంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ ఈ ఫామ్లో గుర్తుంచుకోవాలి సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఆల్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ బై నంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ బై నంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ నైన్ సైడ్స్ అని ఇచ్చారు కదా నైన్ నైన్ వన్స్ నైన్ ఫోర్స్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ జీరోకి జీరో సో నైన్ సైడ్స్ ఉన్నప్పుడు ఈచ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది అలాగే సెకండ్ వన్ ఫిఫ్టీన్ సైడ్స్ ఉన్నప్పుడు ఎంత సో ఈచ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఈచ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఆఫ్ పాలిగన్ హ్యావ్ ఫిఫ్టీన్ సైడ్స్ హ్యావ్ ఫిఫ్టీన్ సైడ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ బై నంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ ఇదే ఫామ్లాని యూజ్ చేసి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేస్తాము సో ఈ ఫామ్లో గుర్తుంచుకోవాలి నంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఏ పాలిగనకైనా త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీసే బై నంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ వన్స్ ఫిఫ్టీన్ టూస్ థర్టీ సిక్స్ మిగులుతుంది జీరో దించుకుంటే సిక్స్టీ ఫిఫ్టీన్ ఫోర్ జార్ సిక్స్టీ ట్వంటీ ఫోర్ డిగ్రీస్ సో ఈచ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఏ పాలిగన్ హ్యావింగ్ ఫిఫ్టీన్ సైడ్స్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫోర్ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎక్సర్సైజ్ త్రీ పాయింట్ టూలో ఉన్నటువంటి త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో నేర్చు